È stata denominata Alza il sipario alla solidarietà, dona un euro alla mensa, l'iniziativa promossa dal gruppo delle Caterinette di Sciacca, guidato da Anita Lorefice, alla quale hanno aderito tutte le associazioni e compagnie teatrali saccensi. In pratica, in occasione di tutti gli spettacoli teatrali, a cominciare da quello di domani sera e sabato, che vedrà protagonista la compagnia Chalot, sarà possibile donare un euro alla mensa della solidarietà di Sciacca. La struttura fondata 13 anni fa da padre Pasqualino Barone e alla quale continuano a fare riferimento per sfamarsi tante persone e famiglie bisognose. Una delle tante iniziative di questi 13 anni che Sciacca ha preso, quindi benvenuta anche perché la mensa si è sostenuta così con l'aiuto la, de, dei cittadini, insomma, dei gruppi delle persone singole e anche delle associazioni che, che vengono, lavo, si lavora insieme, però chiediamo ecco, in questo tempo un po' di aiuto, soprattutto per pagare un po' le spese, le spese della, della luce, dell'acqua, eh, delle bombole, cioè come vivere altro siamo a posto, diciamo. Voi siete riusciti ad andare avanti in tutti questi anni sì. con eh, queste libere sì, offerte sì. di cittadini, sì, sì. associazioni e volontari? Sì, sì, così siamo andati avanti. Con le offerte diciamo, che sono arrivate spontanee e a volte generose. Siamo, quindi siamo andati avanti. La provvidenza si è servita anche di, queste, di questa generosità. Io dico sempre che la mensa è un'opera di tutta la città, ma non è solo di un gruppo, di... Eh, vedo che si collabora, no? le volte telefono, guarda c'è questo, c'è quello, possiamo dare, c'è questa collaborazione ed è bello. Poco fa lei mi diceva però che le spese sono sì. diventate un po', un po'. insostenibili, ecco c'è qua... il rischio che non possiate più andare avanti? Certo, un po' c'è, stiamo... Qui c'è una bolletta di luce, l'ultima che ho pagato, 936 euro. 15 giorni fa ho pagato l'acqua, 400 euro. Cioè sono un po' numeri un po' forti. Avete bisogno di e essere aiutati. Abbiamo bisogno di essere aiutati in questo senso. Che tipo di contributo vi aspettate dal mondo teatrale? Già allora, da domani sera parte questa iniziativa perché proprio è in programma una prima rappresentazione teatrale e c'è già una compagnia pronta a sostenervi. No, un euro chiediamo, un euro, quindi come si dice, no? tante piccole gocce che formano poi, come dice Madre Teresa, ecco l'oceano della dell'amore, dell'aiuto, della solidarietà, quindi un euro chiediamo. Ci sono periodi in cui c'è tanta gente che si rivolge alla mensa e periodi in cui gli accessi sono di meno. Il nostro obiettivo è aiutare tutti quelli che hanno bisogno e si rivolgono a noi, aggiunge padre Pasqualino. Nel momento in cui aumentano, nel momento in cui magari diminuiscono, insomma, non ne... però sono tante, tante che... Che poi ci sono quelle fuori, cioè quelle che non, non vengono ma vengono aiutate a domicilio. A domicilio, ecco, quindi so, soprattutto questo. Guarda, non, 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 ne, non, non ne diciamo numeri perché a noi interessa, perché a noi interessa soltanto sapere che c'è questa mensa disponibile sempre per chiunque. Ecco ha bisogno e per chiunque vuole venire. Lei poco fa diceva una cosa importante, noi non vogliamo chiudere e non chiuderemo. Certo, sì. non è... anche se ci sono un po' queste difficoltà, perché contiamo, ecco come abbiamo fatto nel passato, sulla, sulla, sensibilità. sulla sensibilità e sulla generosità, perché quando abbiamo chiesto sono arrivate, ecco sono arrivate le, anche le offerte, e abbiamo pagato fino adesso, quindi noi non abbiamo debiti.